Fanciulli match day oggi Inter Toro sono qui al Meazza San Siro guardate qua lo stadio ansia perché ansia c'è l'Inter sta vivendo un momento di crisi mica sono già senza voce iniziamo benissimo eh, l'Inter sta vivendo un momento di crisi però non mi fido sono sincera non eh, sarà una partita tosta vedo naturalmente favorita l'Inter speriamo bene vi porto anche oggi con me eh, allo stadio il problema è che una volta dopo per 5 anni ti fotti eccoci dentro adesso dobbiamo fare la torre 400.000 passi mamma mia questa torre è un incubo però ci siamo carichi Se ci lasciano solo per te Granatale Il Coco Polo Fanciulli, lasciamo perdere la partita, sentirete anche il mio commento, ci bruciano tantissimo, tantissimo, ci brucia veramente tanto, però qua ho un ospite d'onore, sono riuscita a intervistare Mister Ioric. Ma ospite d'onore, spiace che non ero in panchina, però è stato male, voi lo sapete, c'era Paro, si è comportato bene, la partita l'abbiamo fatta alla fine, abbiamo giocato bene, però... non è che possiamo dire recriminare. Facciamo troppi tiri centrali, se facessimo magari qualche tiro a giro, queste cose qua, io ho chiesto una punta, non mi è arrivata, ne abbiamo due che ne fanno neanche una, però io non voglio criticare i miei uomini, per carità ci mancherebbe, però insomma mi spiace anche perché siamo stati distratti all'ultimo momento, abbiamo preso un gol al novantesimo, noi tutte le volte li prendiamo dopo, prima che finisce partita e allora niente, è finito così, e pazienza, andiamo avanti. Beh, ringraziamo Danilo che è super bravo a fare le imitazioni Dani quanto ci rodi invece Ragazzi mi raccomando <ride> ci vediamo col Sassuolo bisogna essere positivi perché tre punti persi a Milano possono essere recuperati in casa col Sassuolo quindi direi molto bene <ride> no, Grazie no, Dani Fanciulli diretta ancora da San Siro perché naturalmente non ci fanno uscire la spartita che vi devo dire mi, mi rode mi rode veramente tanto perché insomma un risultato parecchio bugiardo, ecco, parliamoci caro. Il Toro ha giocato una bella partita, ha fatto il suo, purtroppo il suo non è bastato. Manca una punta che faccia gol. Lo dico da tempo, lo ribadisco in queste partite, e queste partite le vinci, così come altre, se fai gol. Fase difensiva ottima. <coughs> Però purtroppo lì davanti con Roma. Blasic è stato forse il migliore lì davanti. Eh, raga, così, così no. Super prova di buongiorno, secondo me migliore in campo. Ho capito ben poco i cambi, quindi a meno che adesso poi non scopra degli infortuni o altro, perché io Zima non avrei tolto Rodriguez e non avrei messo Zima, però avrei, eh, avrei tolto Sanabria, avrei messo per lei. Eh, però è così. Quindi esci da San Siro sconfitto, a testa tutto quello che vuoi, però tanto i punti, la classifica non si muove, i punti non ci sono. E le partite così 
comunque fanciulli aggiungo perché ora comunque anche visto il gol visto che insomma è passato qualche, qualche oretta intanto che Andanovic è stato il migliore in campo che già questo è un dato soprattutto tra l'altro dopo tutte le critiche che ha ricevuto oggi c'è poco da dire ma non avevo dubbi sinceramente detto ciò comunque ho visto il gol sicuramente responsabilità di Zima forse anche dello stesso Savic e eh, di Ilkan metto le mani avanti non iniziamo a eh, crocifiggere sto povero Cristo che tra l'altro a quanto pare si è ritrovato lì perché Linetti ha avuto un risentimento cioè diamogli tempo veramente quindi bruciaro del culo sì però non iniziamo sicuramente a dar tutte le colpe a Ilkan perché quando tu crei e non segni la colpa è tua e ovviamente poi se dall'altra parte hai qualità per quanto l'Inter possa essere in difficoltà e tutto quello che vuoi tu te lo devi aspettare il gol perché l'Inter ha comunque dei giocatori che qualitativamente ti risolvono la partita e così è stato tu invece non hai fatto gol purtroppo, purtroppo però avanti alla prossima